Всем ассаляму алейкум, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Для новых зрителей не забудьте подписаться на мой канал и сразу нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А сегодня у меня для вас продолжение заготовок на Рамадан и новые идеи для заморозки. Желаю вам приятного просмотра. Для начала замешиваем тесто на манты и хинкала. В муку добавляем яйца, соль и масло. Перемешиваем. Далее добавляем кипяток и замешиваем тугое тесто. Тесто оставляем в сторонку и готовим начинку. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук, по желанию можно измельчить в блендере. Далее добавляем специи, у меня соль, черный молотый перец, красный молотый перец, сушеный укроп. Теперь хорошенько все перемешиваем и начинка готова. Чтобы мне было удобно, я разделила тесто на 6 частей. Раскатываем наш первый шарик в тонкий пласт. Нарезаем как на видео на квадратики, выкладываем начинку. И формируем манты. И вот так убираю в морозильник. Идем дальше. Теперь опять раскатываем наш шарик в тонкий пласт. Вырезаем кружочки, выкладываем начинку и формируем хренкалы, как я показываю на видео. И вот такие хинкалы у меня получились. Отправляю в морозильник. Итак, теперь идем дальше. Готовим овощные нудли или штрудли, как вам удобно. А, у меня остался последний шарик, теперь будем его раскатывать. Раскатываем в тонкий пласт. Вот так. Теперь смазываем маслом. Теперь посыпаем зеленью. У меня сушеный укроп. И выкладываем красный болгарский перец. И 
теперь заворачиваем в рулет. Ну вот так, теперь вырезаем кусочки. И вот такие красивые, яркие нудли у нас получаются. Выкладываю их на противень и буду замораживать. И когда я их готовлю, я обжариваю грудку, добавляю лук, морковку, болгарский перец, томатную пасту. Далее добавляю водичку и картошку и сверху выкладываю нудли. Накрываю крышкой, обязательно солью и перчим. Накрываю крышкой и готовлю до готовности. Минут где-то 15-20. Получается, девочки, безумно вкусно. Ну вот и все. Теперь отправляю в морозильник. Итак, теперь буду готовить э, рыбу. У меня такая белая рыба с магазина Lidl. А также мне понадобится а, обжаренный лук с морковкой. Тут у меня кетчуп. Можно взять аджику или томатную пасту. И также сыр. У меня сыр моцарелла. Теперь солим рыбу. Перчим. У меня смесь перцев. Переворачиваем. Опять солим. И перчим. Смазываем кетчупом. Теперь выкладываем лук и морковку. Посыпаем сыром. Ну вот что у нас получается. Отправляем в морозильник. Теперь готовим отбивные с грудкой. Вот и грудка готова. Теперь соли и перчим. Смесь перца. Смазываем майонезом. Теперь выкладываем обжаренный лук и морковку. Сверху выкладываем помидорчики. И 
теперь выкладываем сыр. Сверху выкладываем грибочки. Ну вот и все, наши отбивные с круткой готовы. Отправляем в морозильник. Готовим соус баланес. Обжариваем лук, морковку и красный болгарский перец. Обжариваем до готовности. Далее добавляем фарш и вместе обжариваем опять до готовности. Когда мясо уже готово, добавляем томатную пасту, хорошенько перемешиваем и обжариваем еще 2 минуты. Далее добавляем все ваши любимые специи. Я добавила соль и смесь перцев. Теперь готовим соус бешеной. Растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Теперь все хорошенько перемешиваем. Все хорошенько перемешивали, теперь добавляем молоко. Теперь опять все хорошенько перемешиваем, пока наш соус не станет густым. Смотрите, наш соус уже загустел. Теперь отключаем и добавляем специи. Соль, черный перец и мускатный орех. Итак, черный перец. Мускатный орех. И соль. Перемешиваем и наш соус готов. Итак, буду готовить первую запеканку. Отварные макароны, соус бешамель и соус баланес. В форму выкладываю отварные макароны. Сверху выкладываю соус баланес. Теперь выкладываем соус бешамель. Теперь посыпаем сыром. Ну вот и все. Первая запеканочка готова. Отправляем в морозильник. Теперь готовим вторую запеканку. Нам понадобится листа тортили или лаваша. У меня тортили. Выкладываем. Затем выкладываем соус баланес. Сверху выкладываем соус бешамель, выкладываем еще один лист тортили, соус баланез опять, выкладываем последний наш лист, 
И опять выкладываем соус баронез и соус бешамель. Теперь посыпаем сыром. Вот и все. Вторая запеканка тоже готова. Отправляем в морозильник. Готовим закусочки. Нам опять понадобится листья тортили. И делим их пополам. И выкладываем соус баланез. И закручиваем. Вот в такую трубочку. Вот и закусочки готовы. Теперь отправлю их в морозильник, а после разморозки можно их сверху посыпать сыром и отправить в духовку при 190 градусов до золотистого цвета. Получается безумно вкусно. А теперь я буду мариновать крылышки. У меня тут много крылышек, я их помыла. Теперь а, добавляю соевый соус. чеснок. Теперь хорошенько перемешиваем. Теперь выкладываю их в пакетик. Ну вот и все, отправляю их тоже в морозильник. Итак, теперь мы будем готовить запеканку с рыбой, семкой. Теперь нарезаем на небольшие кусочки. Итак, теперь вкладываем наши овощи. У меня тут смесь овощей, тут э, желтый болгарский перец, морковка и кабачок. Далее выкладываю брокколи. Брокколи я э, заранее варила в минут 5. Теперь выкладываем сладкую кукурузу. рыбу теперь добавляем соль и смесь перцев и вот запеканочка почти готова теперь отправляем в морозильник Теперь готовим следующую запеканку. У меня тут куриные голени и бедра. Добавлю сюда лук. У меня красный. Добавлю кукурузу. Тут у меня нарезанные овощи, морковка, кабачок, красный и зеленый болгарский перец. После разморозки я буду еще сюда добавлять картошку. Но на данный момент добавлять не буду, потому что после разморозки картошка придает такой сладкий привкус. Поэтому желательно картошку добавлять уже после разморозки, когда уже будете готовить вам обед или ужин. Вот, теперь будем сырить и перчить. Добавляем соль. Смесь 
мяс перца. Добавлю острый соус. Если вы не любите острый соус, можете просто добавить обычный кетчуп и добавляю майонез. По желанию можно сюда еще добавлять горчицу. Теперь все хорошенько перемешиваем. Тут у меня рукав для запекания. И теперь буду выкладывать туда мою запеканочку. И все, девочки, готово. Теперь можно вот так отправить а, в морозилку. И после разморозки очень важно делать несколько дырок. И все, можно готовить обед или ужин. А теперь отправим в морозильник. И замешиваем тесто на кефире. Тут у меня кефир. Добавляю соду. Соль. Перемешиваем. Теперь добавляю муку и замешиваю мягкое тесто. Вот наше тесто готово. Теперь разделяем на 6 частей. Итак, теперь раскатываем наш первый шарик. Ну вот и все. Теперь а, смазываем начинку. Соус у меня майонез плюс кетчуп. Теперь выкладываем колбасу. Кстати, колбаса у меня куриная халяль. И перчим. Ну вот и все, пицца готова. И так повторяем со всеми. Так, у меня осталось две кусочки теста. Теперь буду готовить а, лепешки. Берем творог или а, турецкий сыр. У меня турецкий сыр. И сюда добавляем зеленый лук. Добавляем перец. И хорошенько перемешиваем. Теперь раскатываем наше тесто. Вот так. И теперь в середину выкладываем начинку. И теперь вот так вот закрываем края. что у нас получается и после разморозки смазываем яйцо и отправляем в духов при 200 градусов до готовности а вот и полный итог мои дорогие Давайте я быстренько скажу, что у меня тут. Тут у меня мои 4 пиццы. 
тут у меня запеканка с макаронами и баланес соус. Тут у меня а, запеканка с бедрами, запеканка с листьями тортили, две чудушки. Далее эти треугольники закусочки с соусом баланес. Вот, тут у меня отбивные с грудкой, маринованные крылышки, запеканка с рыбой, нудли. Далее у меня идут хинкалы и манты и рыба. И вот такие заготовочки у меня получились. Готовила я их за один день, а можно неделями отдыхать от кухни. Заготовки, девочки, очень экономят времени и денег. Я очень для вас старалась, и я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал и ставить лайк на это видео. Всем огромное спасибо за вашу поддержку, я это очень и очень ценю. С вами была Джамиля, и всем пока-пока!